à, các bạn ơi chữa bài về nhà trước đã à, cô 8 dạng 2.2 nhá đây là mặt bên vùng cái đáy đấy thì ở trong câu 8 này để bài nó cho như sau nó nói là tứ diện ABCD có một loạt kia cạnh nó cho này A khoảng ACD và BCD góc với nhau thấy chưa Bây giờ ACD BCD góc với nhau thể vẽ cái hình cho các bạn nhé đây à, vẽ luôn theo theo cái form hình của nãy bạn à, lớp A là hãy bạn nghĩ ra thì thế thế là thế là hợp hợp lý rồi đó thì giờ chúng ta sử dụng luôn cái cái phương án của bạn luôn Đấy, thì ghi cho các bạn đây A, C, D, B, C, D thầy vẽ hình trước nhá vẽ vẽ sau nhá Đấy, thì vẽ dài dài đây cho nó đỡ à thầy đánh đỉnh thầy cho b lên 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 trên đây đấy à, cd đây này thì acd là cái mặt này và bcd hai mặt này vuông với nhau trong đó thì giao tuyến các em là thế là cd không nhỉ để, để tiếp theo thông tin về cạnh nhá đây cạnh người ta cho những cái cạnh này ab bằng bc bằng ac thì bằng 2a 2a này 2a này 2a đúng không bd có bằng 2a AD thì bằng là A căn 3. Rồi, ok. Đấy, hình của mình như này. Thế vậy thì mình nhìn sơ sơ ở đây thì mình thấy có cái tam giác là thứ nhất là tam giác là BCD mình thấy tam giác này nó đều nhỉ? Ba cạnh đều 2A hết. Còn cái tam giác là B à, ABC chứ là đều. Còn BCD là là cân, cân là B, có hai cạnh 2A ở hai bên này mà. Cạnh CD là gì thì mình chưa biết được chưa? tuy nhiên là vì nó cân đấy nên thầy làm một cái thao tác là thầy sẽ gọi cho thầy một cái trung điểm ở đây, đấy, thầy gọi trung điểm của CD là điểm Y nhá, thầy gọi Y là trung điểm CD thì em đối với thầy uh, B với Y xuống thì B Y có phải nó sẽ là đường cao của tam giác BCD này đúng nhá, nó sẽ là đường cao tam tam giác này, đấy thì B Y sẽ vuông góc với CD, đấy B Y của em sẽ vuông góc CD, thấy chưa? thứ nhất là thầy gọi là Y nó là trung điểm của CD. Đấy, thì do tam giác BCD cân nên là BI của thầy sẽ vuông góc CD. Ờ, mà em nhìn nhá, hai cái mặt phẳng là BCD và ACD ấy, nó cắt nhau, giao tuyến của nó chính là CD. Đúng không? Ngoài ra em thấy là BI ấy, BI là đường nằm trong BCD ở vuông với giao tuyến. Vậy thì khi nó vuông giao tuyến nó phải nó vuông cả mặt còn lại không? Thế thêm cái yếu tố số vuông góc nữa. Là BCD lại còn vuông với ACD nữa, đấy, đường trong mặt phẳng này vuông với mặt kia, à, vuông giao tuyến vuông mặt còn lại mà, thì ra thầy là BI của thầy sẽ vuông góc với mặt phẳng là ACD, được không? Vuông góc với ACD. Rồi, thế vậy nối với thầy IA vào với nhau, IA và, vậy thì cái góc chỗ này nó sẽ vuông em này, đấy, chỗ này nó 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 sẽ vuông này, đây, chỗ này nó sẽ nó sẽ vuông. Đấy, góc BIA là nó góc vuông. Ok nhá, bây giờ quan sát lên 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 trên uh, cái hình của mình này. <cười> Thực ra hình này vẽ này nó chưa được chính xác lắm. Nhá, về cái độ lớn về độ dài nó chưa chính xác lắm. Tuy nhiên em quan sát kỹ cho thầy này. Thầy xét hai cái tam giác sau đây. Cái tam giác vuông. Nhá, BID và cái tam giác vuông nữa à, và cái tam giác vuông nữa là BIA thì em nhìn cho thầy nhá cái cạnh B chung không đây thầy phân tích theo kiểu học sinh lớp 7 này B chung này à, chỗ này vuông chỗ này vuông này BID vuông và BIA cũng vuông ok tiếp theo nữa em nhìn cạnh BD bằng cạnh BA không cùng bằng 2A BD bằng BA cùng bằng 2A vậy hai tam giác này bằng nhau chưa đấy bằng nhau thì khi nó bằng nhau rồi thì tôi suy ra một điều là cái ID bằng cái IA mà ID thì cũng bằng IC luôn thế vậy em ra ba đoạn bằng nhau là gì ID bằng IC bằng IA hay là trong tam giác là ACD ấy cái tam giác ACD này, này thì cái AI là đường trung tuyến ứng với cạnh CD lại bằng nửa cạnh cạnh đấy 
nhá suy ra cái ia trung tuyến ia bằng lại bằng một phần hai của cd thì dẫn đến tam giác acd là tam giác vuông tại a tam giác acd sẽ vuông tại a thì đây là một điều rất quan trọng của bài giải bài toán này nhá tam giác acd vuông tại a thì em hiểu ừ, trong hình thì vẽ như này thì acd của mình đang là đáy đúng nhỉ đang là đáy vậy thì tâm đáy là gì khi tam giác vuông người tâm đáy chính là chu điểm cạnh cạnh huyền đúng không ờ từ đây suy ra là à vậy suy ra là gì y ấy cái, cái tâm của đáy tâm của đáy trường hợp này chính lại là y đấy, tâm của đáy tâm ngoại tiếp của đáy chính là là y luôn điểm y là trung điểm cd kìa tâm của mình đây đây này bạn này là y đây đây nhá rồi thế vậy trục của mình sẽ là gì trục của mình chính là cái thằng b y luôn nhá em nhìn ra tại sao bởi vì b vuông với đáy mà đấy, b y vuông với đáy vậy thì có phải là b y chính là trục không b y chính là trục của của đáy đấy, là trục của đáy và lúc này cái tâm ô của em nó đã sẽ nằm trên cái b y này đấy, tâm ô của em nó sẽ nằm ở trên trên đây được chưa nó sẽ nằm luôn trên cái 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 này và ô nó là tâm đường tròn ngoại tiếp của nó là b c d Đấy, o sẽ thuộc vào bi đấy và o là tâm đường tròn ngoại tiếp ngoại tiếp của tam giác bcd rồi bây giờ tính cái 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 bán kính kiểu gì thì bây giờ mình quan sát này đấy, bây giờ mình tìm cách mình tính được cái bán kính của nó này à, bây giờ muốn tính thì chúng ta có nhiều cách tính lắm thì ở đây cái hướng thầy dự định tính thì tính thế này thầy vận dụng hệ thức lượng tam giác diện tích của tam giác bcd nhé thì nó có một hai cách tính thì dựa chọn hai cái tính sau đây thứ nhất là bằng 1 phần hai của bi là đường cao nhân với đáy là cd thì tuy nhiên trong hệ thư lượng tam giác nó có một công thức đó là bằng abc trên 4 r trong đó abc là ba kích thước ba cạnh r là bán kính ngoại tiếp thì đây thì bài này thầy sẽ dùng cái phương án này thầy dùng cái phương án này để để, để thầy tính để tính cái r nhá đây quan trọng nhất là bài này tính được r này này ra này thì r này chính là mặt mặt cầu luôn bởi vì bản thân là O nằm trong tam giác BCD thì OB bằng OC bằng OD chính là bằng bán kính mặt cầu luôn. Nha, nào bây giờ xử lý chỗ này này. Thì trước hết là muốn tính như vậy thì phải tính BI với tính CD chứ đã. Được không? Tính BI với tính CD này. Thứ nhất này. À, CD dùng Pythagoras thì bằng là AC bình cộng với AD bình căn bậc 2. AC bình thì bằng 4A bình. AD bình bằng 3A bình căn ra thì bằng là a căn 7 là thằng cd là xong tiếp theo tính cái bi thì lại dùng pythagoras tiếp được không chúng ta biết là ic là thầy đi ic bằng cd trên 2 đi vậy là bằng a căn 7 trên trên hai đấy sau đấy tôi suy ra là bi bằng là bc bình từ đi ic bình đấy, bc bình thì bằng là 4 a bình a tất cả bình mà ic bình thì bằng là à, 7 a bình trên bốn 16 trừ đi 7 là còn 9 9 là bình trên 4 là bằng 3 trên 2 là BI BI là bằng 3 trên 2 Để Từ đó thì thầy suy ra được là diện tích tăng giác BCD Bằng 1 phần 2 này BI là bằng 3, 3 trên 2 Nhân với CD là A căn 7 Như vậy là bằng 3 A căn 7 trên 4 Là diện tích 3 bình căn 7 trên 4 Rồi Tuy nhiên thì theo cái công thức ở trên này như này thì có phải mình sẽ rút ra được cả R chính là bằng ABC trên 4 4S không? ABC trên 4S. Đấy, S thì vừa có rồi này này. S vừa có rồi này. Đấy, ba cạnh thì có rồi nhá. Vậy thì suy ra này. R đáy. À không phải R R R vào R của luôn thằng BCD chính là R của mặt cầu luôn đấy. Thì bằng ABC. ABC tức là tích tích của ba cạnh là uh, BC nhân BD nhân CD Yeah, chia cho 4 lần diện tích của BCD hai số quá này BC, BD là bằng 2A đây, Vậy nó thành với tất cả bình CD là bằng A căn 7 4 này nhân với lại 3 bình Căn 7 trên 4 Đấy Thì các bạn sẽ thấy là 4 với 4 hết Căn 7 với căn 7 hết Được chưa? Cái con này có A bình Nó sẽ hết với A bình ở đây Như vậy ta sẽ ra là bằng là 4A trên 3 à, Đây là chính là bằng kính R của mình này R mặt mặt cầu này được chưa? Có ra mặt cầu rồi thì bây giờ tính diện tích mặt cầu thôi là xong. PS mặt cầu của mình sẽ bằng là gì? 4 pi a bình. Được 
16 trên 4 là 64 pi A bình trên 9 chưa? Đáp án đây mình chọn là D Đó Đấy thì đấy là toàn bộ nội nội dung cái, cái bài đầu tiên này Đấy các bạn chưa vào đi Nào <cười> Bây giờ sang câu 9 là Câu gỡ nghĩa, nghĩa hưng 2019 à, Câu chú 9 nhá Câu 9 này Ở đây nó cho mình là chóp và đáy hình chữ nhật NAB là cho khoảng 10 đáy Bây giờ cứ vẽ hình cái đi Đấy là hình chữ nhật này Đấy là chữ nhật SAB là trong khoảng vùng đáy thì thực ra nó chung nó không cho mình biết là S là vị vị trí nào à, nên là thôi từ cứ vẽ một vị trí chung chung thôi nhá Đấy, còn nó vào đâu thì lát nữa mình sẽ bàn với nhau sau Đấy, để bài nó không nói rõ thì vậy là như thế nào nha S này A này B này C này D này ok chưa <cười> Đề bài cho là AB bằng A, AB thì thầy đánh vào CD đây nhá AD thì bằng A căn 3 hay là đây, A căn 3 đây Rồi, nó chưa cho góc ASB bằng 60 độ Tức là nó không nói rõ là tất cả ASB có hình dạng gì Và bắt tìm diện uh, diện tích khối cầu ngoại ngoại tiếp thằng này Thì thực chất đầu tiên là mình thấy tâm của đáy rất là đơn giản thôi Đó, tâm của đáy chính là gì đây Chính là ra điểm hai đường chéo ACBD Đúng nhà hình chữ nhật mà đã điểm hai được chéo chính là tâm ngoại tiếp của đáy đấy là cái đầu tiên là thấy ra được ngay là tâm y của thầy chỗ này này sau đó thì về về, về trục thì có phải từ y tôi dựng vuông góc với đáy như này không đó để trục delta của tôi sẽ như này này thế vậy thì thông tin tiếp theo này tôi phải tìm một cái tâm ngoại tiếp của tam giác SAB là tôi phải có được cái tâm ngoại tiếp của thằng tam giác SAB này đây chẳng hạn là chỗ chỗ này thì tôi gọi là g đi tôi cần phải có tâm này sau đó từ g có phải thì tôi nguyên tắc là tôi giống vuông góc xuống AB À, nhưng chưa hướng dẫn các bạn ấy kéo một góc xuống đây à, ví dụ gọi đây là điểm 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 m chẳng hạn sau đó em đối m với y à, đối m với y và em kéo một cái đường là đường g g o ấy song song với m y cắt bên đây chính tại là điểm là tâm o tâm o cần tìm được chưa và cái bán kính ấy, lúc này ví dụ là oa oboc thì đấy ví dụ là chọn oa nhá thì cách tính hôm trước là gì đối với trường hợp mà mặt bên vuông cái đáy thì r của mặt cầu chính bằng r đáy bình bình phương cộng với oi bình phương không Đấy, hôm trước thầy cho các bạn công thức này này nhớ công thức không nhá thì chúng ta cần phải dùng công thức này vào bài toán này thì r đáy không phải bàn này. r đáy bên này quá dễ đúng không r đáy chính bằng đường chéo chia hai ac trên hai ac thì bằng uh, a bình cộng với ba a bình căn bậc hai xong lại chia hai vậy là hai a chia hai là bằng a r đáy là xong Bây giờ cái OI bằng bao nhiêu là cái đang lên đứng đi phải suy nghĩ Thì OI trong hình này chính là bằng GM GM Thế nhưng mà GM bao nhiêu Cái chính ở đây nha, nó không nói rõ S là gì Nó nói S ở đây vị trí này là hóa ra S này là tùy tùy ý S ở đâu cũng được Thế giờ thầy dùng cái kiến thức lớp 9 ở đây cho các bạn xem này Đấy thì nói là xem các bạn có thấy quen quen không nhá Thầy vẽ cho các em một đường tròn các em quan sát này Đấy, thì vẽ cái đường tròn này, cái đường tròn này là chính là cái đường tròn ngoại tiếp của tam giác SAB. Thầy có một cái dây cung là ở đây là dây cung AB. Đây, dây, dây cung AB của thầy đây. Đấy, đây. đây là A này. Đây là B này. Thì ở đây trong trường hợp này là S là một cái điểm nó chạy trên cái đường tròn trên trên cái cái, cái dây cái, cái cung này, cung đường AB này này. Đấy, nó chạy trên ở trên đây. Nó nhiều vị trí lắm. Thì đây thầy vẽ tạm thử thời hai vị trí nhá. Đấy, đây S nó có thể ở chỗ này. S nó cũng có thể ở chỗ này cứ làm cứ làm sao thỏa mãn là à cái góc này là 60 độ ASB là 60 độ thế vậy như cái kiến thức lớp chí mình học thì hóa ra là S nó thuộc là gì S sẽ thuộc là cung trừ góc Đấy. cung trừ cái, cái góc 60 độ mà nó gì nó nó chắn trên cái chắn trên AB đúng không Đấy, tất cả các cái góc S ASB này trong trường hợp này mà S chạy trên đây đều là góc nội tiếp đúng không chắn đến cung AB nên là đều là 60 độ 
và cái đường tròn là cái này dù là S ở vị trí nào trên cái cung này thì có phải tâm đường tròn nó luôn ở cái vị trí này không ạ? Bạn không nhận thấy thầy ví dụ thầy gọi đây là G nó 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 giống ở kia thì cái tâm ngoại tiếp nó chính là cái điểm G này, này. Vậy chúng ta thì đơn giản là gì? Chúng ta kẻ cái G G M này này vuông góc xuống AB mà G M vuông góc xuống AB thì ờ ừ, M ở chỗ này nhá. Thì em hình dung là ờ ừ, bây giờ nếu cái trường hợp này ở đây thì khó tính rồi, nhưng nếu nó rơi vào trường hợp S này chính giữa À, đây đây chính ở chính giữa cung này này thì có phải tam giác ASB tam giác cân à nó đều không nếu ở đây nó sẽ thành tam giác đều và vậy thì GM này GM nó chính là bằng một phần ba của chiều cao được được chưa à, cái đấy mình thấy đấy cái đoạn GM của mình sẽ bằng một phần ba của chiều cao tam giác đều à, ok thế thầy thay vào đây thầy tính nhá thấy cái OI của thầy sẽ bằng là GM bằng H của tam giác đều Đấy, chia cho 3 mà ta ra đều thì có rồi đấy a à, ab thì bằng a nhé a căn 3 trên 2 đấy, chia cho 3 vậy là a căn 3 trên 6 đấy r đáy có ui có từ đó thì suy ra được là r của mặt cầu đấy, a bình này cộng với a căn 3 trên 6 tất cả bình hai căn ra đấy, hai, hai căn thằng này ra thôi cái này tính ra là bằng a căn 3 9 phần, phần 6 Ok, Đấy, có R nhá Đấy, Có R là mình có thể làm được rất nhiều thứ Đúng không? Ở đây hỏi diện tích mặt cầu đi Đi ra thôi 4P là bính Đoạn vấn của thầy ra bao nhiêu bé? mười ba trên ba pi mũ a mũ ba à a mũ hai chứ mười ba pi a mũ hai trên ba đúng không và đây là bờ rồi ok đó đây lưu ý đấy. đấy rõ ràng bài này nó cho s tùy ý mà mà s tùy ý mà nó vẫn đúng được thì chứng tỏ là cái đường tròn này là một cái đường tròn nó không đổi tâm lúc nào nó ở vị vị trí gò này lúc nào tâm nó ở cái chỗ này đấy, lúc nào tâm nó ở vị trí này dù cái S chạy đi đâu chăng nữa Đấy thì mình sẽ ví dụ là thường như này Bạn có thể làm một cái hướng là bạn đặc biệt hóa Tức bạn lấy S ở vị trí mà gì dễ làm nhất Đặc biệt nhất Để tính toán cho dễ Sau này các em khi học hình OXZ ấy, Sẽ có một số bài để hướng dẫn các bạn cái phương pháp đấy Tức là họ cho tùy ý Thì mình cứ lấy cái trường hợp nào tính dễ nhất Mình cho nó vào Hay là một số bài về thể tích ấy. Từ cả chương 1, chương 2 này Nếu dụ họ cho chung 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 mà nó còn đúng Thì đương nhiên trường hợp đặc biệt nó càng đúng không? Đấy. Thế chúng ta này, cái ý này phải lưu ý đây đây là dựa là thầy dựa thêm kiến thức lớp 9 được chưa để mình thấy cái đường tròn này là cái đường tròn tâm g đấy là nó nó không đổ nhá rồi chữa xong chín ra tay cho thầy nhá à, các bạn ghi cho thầy bài đại hôm nay này cái phần kiến thức này thì nó lại liên quan đến hai hai chương một là chương hàm số, hai là chương về mũ lô ga. Đấy, ghi cho thầy này. Đây chúng ta nói về hàm đặc trưng. Đấy, có thể một số bạn trên lớp đã được nói qua cái dạng bài tập này rồi. Đấy, hàm cái dạng này thì không phải ai cũng cũng có thể dễ dàng hiểu được được nó. Nhá. Nhưng mà nếu em hiểu được nó, em có được tiếp xúc với nó dần rồi ấy, thì chắc chắn là khi em làm bài em gặp những cái này em thấy nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái này nó thường nó sẽ ứng dụng cho các cái phương trình hay là bất phương trình có liên quan đến mũ lô ga thường thôi nhá Đấy, rất hay gặp trong những cái chương phương trình bất phương trình liên quan mũ lô ga thế thì cái này nó cần một cái sự các bạn cần phải biến đổi biến đổi cái phương trình nó về dạng như thế này ví dụ phương trình nó sẽ có dạng fa bằng fb à, thì trong đây mình hiểu ab thì biết thế này thôi nhưng ab của thầy nó là các cái biểu thức chứa biến nó chứa biến chứa ẩn đấy nhá Đấy, chứ nó không chỉ đơn đơn thuần là là chỉ là các con số được, được chưa Đấy, một là cần cái này và khi đến đây thì nó có một cái là à, chúng ta phải gọi là chúng ta phải xét cái hàm đặc trưng Đấy, cái cái hàm đặc trưng của xuất hiện ở cả hai vế này đó là gì đây thì mình sẽ thấy là có cái hàm là y bằng ft Đấy, ft và thông thường khi khảo sát hàm này này khi khảo sát hàm này nó sẽ ft nó sẽ ra là hàm số đơn đơn điệu 
nó sẽ đơn điệu trên cái khoảng mình mình xét à, trên cái khoảng xét đơn điệu tức là gì tức là nó luôn đồng biến hoặc nghịch biến đấy à, luôn đồng biến hoặc nghịch biến là với mọi x thuộc cái miền đấy ok chưa luôn đơn điệu thì bạn hiểu ờ à, hàm mà đơn điệu tức là gì nó luôn đồng biến luôn đi lên này, này. hoặc luôn nghịch biến luôn đi xuống như này thế vậy thì khi nhá khi xảy ra cái tình huống là fa và F, fb ờ ví dụ chỗ này là F, fa mà fb cũng bằng đấy nó luôn thì chỉ có một cái điều duy nhất xảy ra thôi đó là gì a bằng b Thế làm gì còn cái gì nữa Bởi vì hàm này em hình dung nhá Nó luôn đồng biến đi lên Thì cái giá trị FA với FB bằng nhau Nó chỉ có một hành độ duy nhất thôi Cũng như thường hợp nghịch biến đi xuống này Ví dụ ừ, đây là FA này Thì đấy cũng chính là giá trị của FB gì Nhưng mà dòng xuống này Thì chỉ có một điểm duy nhất thôi chứ Vậy thì có nghĩa ở đây là A bằng B Thế vậy thì khi làm Sau khi mình biết xong là hàm này đơn điệu xong ấy Thì từ cái đề bài Từ cái vừa nãy mình đang biến đổi ấy, Là FA bằng FB Mình sẽ tương đương ngay ra là A bằng B đó thì đây chính là cái việc mình áp dụng cái tính chất của hàm đặc trưng để mình giải quyết à, để giải quyết được cái và đến khi a bằng bằng b rồi đấy thì bài toán nó sẽ đơn giản nó rất là là nhiều đấy, đến đây sau khi a b xong ngày này mình đã gỡ được rất nhiều cái nút thắt của bài toán rồi đấy, và với công việc sau đấy giải nó đơn giản hơn nó về những cái hàm số cơ bản hoặc là vấn đề cơ bản thôi ok đấy là về uh, nếu gặp dạng phương, phương trình như này nhá thì đây, đây là vừa đối với phương trình thì em có thể gặp như này Đấy, ví dụ đối với bất phương trình nhá đối với bất phương trình này em có thể gặp tình huống như này chẳng hạn là em gặp là em có là fa của em lớn hơn là bằng fb ok Đấy, thì ở đây em cũng trong em cũng đi em xét cái hàm đặc trưng cho thầy Đấy, em cũng đi em xét hàm đặc trưng xét hàm số đặc trưng này là em có là y bằng ft thế nhưng mà đây nó có hai khả năng xảy ra ờ, một là ft là đồng biến hai là ft có thể nghịch biến nó chỉ xảy ra một trong hai đấy nha không thể vừa cái này với kia được thế nếu hàm đồng biến thì nhớ ở với những hàm đồng biến có phải là khi ba lớn bằng fb ấy, thì mình suy ra là à mình sẽ suy ra được là a cũng lớn bằng bằng, bằng b tức em nhìn cái dấu ở đây này hai cái dấu này nó phải giống nó cùng chiều với nhau à, thế nhưng mà nếu mà nghịch biến nó sẽ đảo ngược lại nó sẽ đảo ngược cái chiều lại lúc này mình suy ra là gì a là nhỏ hơn bằng bằng b ok chưa à, lưu ý về cái dấu này tức là khi nghịch biến nó đảo cái chiều còn khi đồng biến thì giữ nguyên nhá riêng thằng này là đảo đảo chiều này đấy, còn thằng này thì trên này giữ thấy chưa đấy đấy là hai tình huống có thể gặp ở đối với phương trình bất phương trình còn bây giờ nó thực tế nó xử nó xử lý như thế nào thì ta phải vào ví dụ cụ thể đấy, thì nói nó mới dễ chứ còn nói này nó chỉ lý thuyết chung 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 thôi và thầy cũng không muốn các bạn quá lan man là vì đây nó là bài tập khó thì nó không có một cái khuôn mẫu nào cho tất cả các bài cả nó chỉ là gọi là một cái cái định hướng chung thôi để chúng ta gặp những cái bài kiểu như thế chúng ta có cái phương án xử xử lý nhá nào chúng ta vào thầy bài tập số 1 dòng dưới này ghi thầy bài tập số 1 Đấy, bài tập số 1 để vào thầy như thế này Đấy, thầy dán luôn cái đề bài vào đây các bạn tóm tắt nhanh cái đề bài trong vỏ mình nhá Đấy, bài số 1 của thầy xét các cái số thực x y dương nhá thỏa mãn cái đẳng thức này người ta cho này Đấy. thì mà chị nhỏ nhất của P Đấy, P thì bằng x cộng y được ok chưa Đấy, thì ở đây họ cho mình một cái đẳng thức liên quan đến logarit đây này nó có một đẳng thức liên quan logarit này đây nó cho một thằng này và nó biết đi cầu tìm min Đấy, tìm min của cái thằng thằng gì bin của thằng P này này bằng x cộng y. Ok. Bây giờ mình đi mình xử lý thằng này nhá. Đấy, giờ đi xử lý. Thì à, trước hết thì bạn để ý trong cái đẳng thức này nó xuất hiện là logarit. Thì đầu tiên em phải tìm điều kiện cho thầy đã. Điều kiện thì đầu tiên cơ số 3 thì là thỏa mãn thỏa mãn rồi nhá. Mình sẽ có là 1 trừ y. Cái biểu thức trong logarit ấy trên x cộng 3 x y để lớn hơn 0 đúng không? Thế nhưng mà trong đề bài đã cho sẵn là x y dương này x y thế vậy thì mình kết hợp thêm với việc là à x y của mình lớn hơn hơn không rồi vậy mẫu dương chưa x cộng ba x y là lớn lớn không nhá ờ, thế vậy đây thầy suy ra được là à, một trừ y phải lớn hơn không một trừ y lớn không tức là y nhỏ hơn một vậy ra không nhỏ hơn y nhỏ hơn một còn x của em điều kiện x lớn không thôi đây thì đây chính là điều kiện của bài toán của mình nhá đây, nhớ điều kiện này này 
và xong bước thứ thứ nhất là tùy điều kiện xong sau đó Thầy chúng ta tập chơi nói lại đi buồn em mẹ em lát quá nói lại điều kiện này á vâng đây nhìn đây nhìn đây nhìn đây đây chúng ta có một biểu thức logarit đây trong đây chứa là một chữ y trên x cộng ba y thì thằng này nó phải lớn hơn không sau đó đề bài đã cho là số thực x y dương ờ, vậy x y lớn không rồi nha vậy thì hiển nhiên là cái mẫu của mình luôn dương cái mẫu của mình luôn dương để phân tích luôn lớn không thì mẫu dương rồi tử cũng phải dương theo Đấy. Đấy, cứ là mình giải cái này ra mình ra y nhỏ hơn một kết hợp y lớn không sẽ là không nhỏ y nhỏ một x thì cho x lớn hơn không Đấy là xong điều kiện sau khi có điều kiện xong ấy thì mình tập trung vào cái đẳng thức người ta cho lớp 3 của này một trừ y trên x cộng 3 x y bằng 3 x y cộng x cộng 3 y trừ 4 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ như thế này chúng ta sẽ tìm cách chúng ta biến đổi làm sao để nó ra được những cái nó có lợi cho cho mình nha nó có ra những cái uh, biến đổi nó có lợi nhất cho mình trong quá trình mình làm nhà với này thì tương đương này thứ nhất là em nhìn hình dung này đây là lốc 3 của cái này lốc 3 của cả cái biểu biểu thức này Đấy, thì bằng cái bên cái bên bên trái thế thì theo như mình học bình thường ơ ừ, vậy thì là ba mũ cái này ba mũ cái thằng bên phải sẽ bằng cái thằng này đúng không nha ba mũ cái thằng bên này cả cái cụm bên này này sẽ bằng chính cái thằng bên trong lốc này vậy thì thầy tương đương là một trừ y trên x cộng ba x y sẽ bằng là ba mũ này 3xy cộng x cộng 3y trừ 4 Đấy, Thầy để như vậy đi ạ Sau đấy thì thầy như thế này Cái cái um, cái đối tượng của thầy ở, ở đây nhá em nhìn này Em nhìn ở đây nó phải bây giờ biến đổi làm sao nó có sự liên quan tới thằng bên trong và thằng bên ngoài Thì ở đây thầy nhìn thấy này Ở đây có x cộng 3xy này Đây cũng có x cộng 3xy này Thấy không Nhưng ở bên ngoài này Bên ngoài này có trừ y Mà trong này có tận là cộng 3y Tức là bây giờ nếu tôi không kể gì về dấu thì tôi thấy là y với 3y nó đang, nó đang thiếu tận 3 lần cơ. Cái thằng 3y này nó đang gấp 3 lần cơ. Vậy thì bây giờ làm sao để bên ngoài này cũng có 3y. Vậy thầy làm bằng cách là thầy nhân cả hai vế cùng với số 3. Nha, thành 3 nhân đến 1 chữ y. Trên x cộng 3xy. Vậy thì bên này nếu nhân với 3 bên phải nhân nhân thêm với 3. Nhân thêm với, với 3 vào thì nó sẽ thành là gì? 3 mũ 3xy cộng x cộng 3y lúc này không thể trừ 4 nó là trừ 3 tại sao lại trừ 3 bởi vì em hiểu là lúc này nhá, thằng này nó, nó nhân thêm một lượng là 3 mũ 1 vào đây này khi nhân thêm 3 mũ 1 vào có phải là nó cộng cái con 1 vào số mũ không à, nó cộng với một số mũ thì đang trừ 4 cộng 1 thành trừ 3 thôi được không thì lúc này nhìn lại này ờ à, x cộng 3 gì này đẹp luôn này rồi lại có gì 3 trừ đi 3y đây cũng gần gần như vậy à thì tôi viết đổi lại một xíu là 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 tôi tôi được này tôi tương đương này là tôi viết là 3 chữ đi 3y đi trên x cộng 3xy bên này thì viết hình như này 3 x cộng 3xy này trừ đi mà hoặc là 3 chữ 3y thầy thành dấu trừ thì khi em có lũy thừa nhá lũy thừa một số mũ là dạng hiệu như này này thì em tách thành thương em tách thành thành thương cái bên này này bên này thì giữ nguyên không đổi gì gì cả thì tách thành thương là thành là 3 mũ x cộng 3 xy trên 3 mũ 3 chữ 3 y đúng không nào đấy thương hai lĩ thừa cùng cơ số thì bằng gì hiệu mà hiệu số số mũ mình lấy hiệu mà à, thì bây giờ là hiệu mình chuyển ngược lại thành thành thương đó sau đó các bạn giúp thầy bạn nhân chéo bạn nhân nhân bạn nhân chéo 3 chữ đi 3 y tất cả nhân đến 3 mũ 3 chữ 3 y bằng x cộng 3 x x y nhân với 3 mũ x cộng 3 x y nào nhìn thấy sự đặc biệt ở đây chưa đây nha 3 chữ 3 y này ở đây có luôn này à, bên này này có x cộng 3 x y này bên này có luôn này ok chưa thế vậy thực ra mình nhìn đấy à cái bên này này thì cái bên này nó đều có chung dạng này ví dụ thằng gọi thằng này là a nhá thì gọi này là a này thì a nhân với có phải đây đây 3 mũ a không nếu tôi gọi thằng này là b thì đây có phải là 3 nhân 3 mũ b không Vậy cả hai thằng này đều có một dạng chung đó là hàm FT bằng T nhân 3 mũ T. Bây giờ cái phần nháp của thầy nhá. Đấy. Thì đến giờ sau khi ra thầy ra được hàm đặc trưng này này. Thầy rất cần là mình phải ra được hàm đặc đặc trưng này. Vì nếu không ra được hàm đặc trưng này chúng ta không giải quyết được vấn đề gì gì cả. 
nhá đây ra hàm đặc trưng cái này chúng ta đi xét hàm đặc trưng à, xét ft bằng t nhân đến ba mũ t cái này sẽ điều kiện của t như nào nhá à, ở trên mình có là gì đây không nhỏ ở trên mình đang có điều kiện là không nhỏ đi nhỏ một đây này đây này, đây này điều kiện đây này không nhỏ đi nhỏ một thì có phải là uh, 3 trừ ba y lớn hơn không ba trừ ba y lớn hơn không và cả cái x cộng ba x y cũng lớn hơn không luôn rồi như vậy thì là uh, cái thằng vị trí ở đây này cái t của mình ấy, mình hiểu là t của mình cho hai trường hợp này nó thay một bên là bằng ba trừ ba y một bên là bằng một cộng ba x y thì đây điều kiện của thầy t ở đây là t dương thôi sau đó em khảo sát bình thường em tính f phẩy t ra phải t đầu tiên em dùng công thức là u nhân nhân v u nhân v nhá đấy thì bằng là đầu tiên t phải là bằng một đoạn hàm theo t mà nhân ba mũ t đấy, cộng với t nhân với ba mũ t đoạn hàm thì thành là gì ba mũ t nhân với l là ba vì do là t của mình lớn hơn không nên là hiển nhiên cái cụm này cái f phải là luôn lớn hơn không này em nhìn xem đấy, lớn hơn không mà khi hàm số lớn không dẫn đến là gì hàm số ft nó sẽ đồng biến À, trên cái miền đây với mọi t lớn không nhé thì cái miền là gì không cho đến dương vô cùng đấy hàm số của em đồng biến đây này đấy, hàm số của em đồng biến cái chỗ này thì đánh cái này là sao nhé thì đấy cái này là sao thì lúc này cái sao của thầy ấy, nó đang tương đương nó dạng như sau đấy, vì hai thằng này đều có dạng là f hết nên là f của bên trái là f của 3 chỉ đi 3 y đây này f của 3 chỉ 3 y này em nhìn nhé A nhân 3 mũ A này thì có phải đây T nhân 3 mũ T không? Nó là F, FT thì đây mình hiểu bên này nó là FA. Nhưng A của mình thực ra là cái phần vàng này này. Chính là F của 3 chữ Y. Bên phải này này. Đây là mình hiểu nó là F của B. Thì B của mình là cái xanh xanh này này. X cộng 3 Y. X cộng 3 X Y. Thì bây giờ nó là F của thằng nhất này. Bằng F thằng thứ hai Đấy, Và do hàm đồng biến không? Hàm đơn điệu. Nên là gì? FA bằng FB khi A bằng B. À, F A bằng F B khi A bằng B Ok chưa Đấy tôi ra điều này là đến đây là bài toán nó gọn đi rất là nhiều luôn Tiếp theo này bây giờ em nhóm giúp thầy mình có đi vào nhau Ví dụ thầy nhóm vào nhau nha Thầy nhóm đặt Y ra này Trong có phải là ra 3 X cộng 3 Chuyển vế sang này Bằng 3 chữ X Sau đó do X của thầy Dương X của thầy là số Dương nên cái này cũng này nó lớn hơn không này Thầy lớn không nên thầy bị chia hai vế cho cái, 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 cái đối tượng vàng vàng đấy thì thầy tương đương này rút y ra là 3 chữ x trên 3 x cộng 3 Đấy, sau đó với cái thông tin này thầy lấy cái này và thầy thay vào 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 cái biểu thức p người ta cần Đấy, ở, ở bài đề bài nhá mình nhớ là yêu cầu đề bài nó bắt là tìm min tìm min của cái p là bằng x cộng y được chưa thế vậy thầy mới thay thôi thì thầy thấy p và thầy bằng x cộng y là x cộng với 3 chữ x trên 3 x cộng 3 Đấy, hay là các bạn biến đổi nó đi em có thể quy đồng lên mẫu em thể viết thành mẫu chung là gì 3 nhân x cộng 1 thì uh, quy đồng lên tử ra là 3x bình cộng 3x cộng 3 chữ x này viết gọn lại thành là 3x bình cộng 2x cộng 3 trên 3 nhân x cộng 1 rồi đây là một hàm số rất cơ bản hàm bậc 2 trên bậc nhất không các bạn tự đi tìm min giúp thầy hàm này với các bạn tự đi tìm min bằng cách đào hàm ra nhá với điều kiện ở đây của thầy là x của thầy là lớn hơn không thôi Đấy, điều kiện ở đây là x lớn hơn không thôi chứ không có điều kiện gì cả xét trên miền x lớn hơn không nào các bạn tự tìm min ở trong vỏ thầy nào cả là tìm xong rồi chụp lên nhá tự tìm min câu này khi các bạn đạo hàm ra ấy, đạo hàm ra bạn tính p phẩy ra này xong em tính tôi phải bằng không thì em thấy nó hai giá trị đúng không nhưng mình chỉ lấy cái con dương thôi đấy bằng là trừ ba cộng hai căn ba trên trên ba đúng không thì sau đấy đây bạn sẽ thấy ngay ở cái vị trí này là chính là đạt min luôn đấy, p min của mình nó thực ra là chính bằng p tại cái giá trị này này trừ ba cộng với hai căn ba trên ba đấy và tính xong nó ra là bằng gì trừ bốn cộng bốn căn ba trên ba đúng không đấy chọn ở đây đó bạn đáp án a Đáp án A Đáp án A cho cái câu, uh, câu 1 này 
ok nhá đấy thì ở đây mình uh, mình loát lại với nhau một tí là về cái hướng xử lý bài này thì thứ trước hết là đầu tiên bạn phải bi bạn biến đổi cho cho thầy đã cái cụm này hoàn toàn phải chúng ta phải làm nhiều chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm để xử xử lý nhá ở đây thầy khẳng định với các bạn luôn là nó không có khuôn mẫu gì đâu đấy ở đây là gì vừa nãy chúng ta phát hiện nhá ví dụ đầu ở đây cái thằng này giống ở đây này những cái bài này nó, nó lại khác ở đây nó chưa giống lắm nó đang thấy thiếu đúng không nên thấy bảo ở ừ, thầy nhân thêm với ba và để cho nó có cái sự giống nhau ở đây thì sau khi thầy tách ra một hồi ui thì đến đây thầy thấy nó đang giống hệt nhau luôn rồi thì thầy tách ra và thầy cho nó về của những thằng giống nhau về cùng một vế ấy. mình hiểu như của mình cô lập ấy tất cả thằng ba nào chứa ba trừ ba y thì về một bên trái tất cả thằng nào chứa x cộng ba y về một bên còn lại lúc này nó sẽ có hai bên lại vô tình nó lại cùng một dạng là gì a nhân f à, nhân ba mũ a bằng b nhân ba mũ b thì tức là mình hiểu đây là gì? dạng bên trái là f a bên phải là f của b Đấy, và hàm đặc trưng ở đây của mình là t nhân ba mũ t và khảo sát xong mình thấy nó đồng biến đồng biến và khi đồng biến thì khi f a f b thì suy ra a bằng b và lúc này thầy rút ra được liên hệ giữa y theo x đây để liên hệ giữa y theo x và thầy thế vào cái p thôi và lúc này thì mình khảo sát hàm bình thường nhá thì đấy là câu thứ nhất Đấy, bây giờ mình sang câu thứ hai này Đấy, câu thứ hai đợi, đợi thầy một xíu thầy uh, có cái đề đề bài vào nhá đây câu số hai bài hai này các bạn ghi xuống dưới bài hai đề bài chúng ta như sau đây là câu của trường yên định ở thanh hóa cho y là hai số thực không âm thỏa mãn cái đẳng thức kia Đấy, họ họ lại cho mình một cái đẳng thức nhá tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p vào đơn nhỉ ở đây mình lại có thể có logarit này thì có lô có loga là mình tìm điều kiện rồi điều kiện ở đây là có căn này là 2 y cộng 1 trong căn lớn bằng không không hay và trong lớp phải, phải dương hẳn đúng không Tuy nhiên nhá do là căn này lớn bằng không rồi để mà phân thức phải luôn dương ấy thì hai phải tử mẫu phải cùng dấu cùng dương cùng âm nhưng mà tử này không âm được Đó đến là cả tử mẫu của mình thì phải dương hết Đấy, phân căn mà dương thì chưa cho thấy dương hẳn này vậy cũng một cũng phải lớn không về điều kiện ở đây có thấy y sẽ lớn hơn trừ 1 phần 2 x sẽ lớn hơn trừ 1 đây nha đây sẽ là điều kiện của mình nha các em nhé xong bước điều điều kiện bây giờ quay lại biến đổi cái đẳng thức người ta cho x bình cộng 2 x trừ y cộng 1 bằng này loga cơ số 2 của này hai căn của hai cộng 1 trên x cộng 1 rồi thì đầu tiên nhìn sơ sơ thấy hai này chả liên quan gì nhau trông nó trắng lên liên, liên quan đến nhau Thế là xử lý kiểu kiểu gì Đấy, thầy chia này ra để tí để viết cho nó dễ nhá. À, bây giờ thầy sẽ biến đổi như sau. Thầy uh, tương đương này. Thì cái bên trái thì viết biến đổi một chút. Thầy nhóm x bình cộng 2 x cộng 1 rồi vào một nhóm. Đấy, chữ y để bên ngoài. Cái này thì coi như thầy chưa xử lý gì nhá. Hoặc là cái căn này thì viết thành 2 y cộng 1. Căn thì viết thành ngũ 1 phần 2 đi. Thêm x cộng 1. Rồi. Vậy bên trái này mình thấy là có x cộng 1 tất cả bình từ đi em quan sát này lúc này thì thấy có đối tượng giống giống nhau hơi hơi giống giống nhau đây nhưng thằng bên trái này có mũ 2 thằng bên này chẳng có cái mũ gì gì cả tức là mũ một đúng không nhỉ thế mình mới cảm giác là cái thằng này là thằng thiếu thiếu có một cái gì đấy thiếu thiếu ở chỗ chỗ này thiếu con số 2 ở chỗ này mà bây giờ nếu muốn có môn hai số 2 đây tức là em phải gì em phải bình phương cái thằng x cộng một này lên nhưng mà em hiểu nhá bình phương trong cái logarit bình phương trong cái logarit thực ra là gì em đẩy một con số 2 ở bên ngoài vào có phải khi đẩy số 2 bên ngoài vào nó thành số mũ của bạn này không nó sẽ làm bọn này bình phương lên đấy sẽ làm cả các bạn này trong logarit bình phương lên thế vậy mà hai bên ngoài muốn đẩy vào thì thực chất em phải lấy hai em nhân ở bên ngoài đúng không 
tư duy trong đầu là phải nhân hai mà vậy thì đầu tiên là thấy nhân hai và cả hai hai vế trước hai này nhân với x cộng một tất cả bình trừ đi hai y hai thì để luôn vào trong nhá lốc hai của này cái tử này mà khi mà hai để vào trong thì mũ hai lên nó thành là một phần hai mũ hai là nó hết số mũ từ đến hai y cộng một lấy mẫu thành x cộng một tất cả bình đó được chưa đến đây là mình ở ờ, thấy bắt đầu là thấy nó hơi giống giống nhau rồi đấy à, bắt đầu giống giống nhau đấy nhưng mà nó lại vẫn nó vẫn là khác khác một 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 xíu không mình lại thấy nó vẫn hơi khác khác đấy nó vẫn hơi khác khác tí là một bên có hai bên thì không không có hai đúng không thôi mà thôi từ từ để biến đổi thầy thầy ở đây thầy đang thấy là lốc của, của, của thương thì tách nó ra hai cái đấy nhá hiệu hai lốc đấy nhá đấy, cái này coi như cứ viết nguyên lại đã à, thầy tách thành lốc hai của hai y cộng một trừ đi lốc hai của x cộng một tất cả bình đấy, sau đó thì thầy thằng nào giống loại thì đưa về một bên thành cộng nhá chuyển cái lốc hai của x cộng một tất cả bình sang đây Đấy, bên này thành là 2y chuyển sang thành cộng này cộng với lốc 2 của 2y cộng 1 ok đến đây thì vẫn thấy nó hơi thiếu 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 đấy các bạn để ý này, nó vẫn hơi thiếu thiếu ở đây này cái vấn đề ở đây nhá bên này là ở ngoài này là hai nhân x cộng một tất cả bình nhưng trong đây chỉ có một tất cả bình thôi nó lại thiếu số 2 vì thế nó thiếu số 2 không nó thiếu cái thằng này này đấy, thiếu cái thằng này này vậy làm sao về nhân hai bây giờ và đây bây giờ Đấy, làm sao có hai ở đây bây giờ Đấy, bây giờ muốn có con hai ở, ở cái chỗ đằng đằng trước này này Đấy, muốn có con hai chỗ đằng trước này thì thực ra là em phải gì em phải nhân thêm một lượng hai vào đây đây này em, em phải nhân thêm một lượng hai vào, vào bên trong cái thằng logarit này em hiểu nhá đây giờ đang này đây thì nháp ra đây cho mình nhìn nhá lốc này của hai nhân x cộng một tất cả bình đây này thì có phải là mình sẽ tách cái thằng này ra thành là lốc 2 của 2 cộng với lốc 2 của x cộng 1 tất cả bình không? Mà lốc 2 của 2 thực ra nó chính là 1. Vậy bản chất ở đây mình gì? Mình chẳng qua là mình cộng thêm 1 và cả hai vế thôi. Đúng không? Coi như là bên trái thì phải cộng thêm 1 vào. Bên trái phải cộng thêm 1 vào thì tương đương. Đấy thì khi cộng thêm 1 vào thì bên trái nó thành là lốc 2 của 2 lần x cộng 1 tất cả bình. Ok chưa? Bên trái cộng hà cộng 1 thì bên phải cộng cộng 1 thì thành 2y cộng 1. Ô. Ngon luôn này. Nhìn mà xem. A này, ví dụ đây là a nhá, nhân lốc 2 của của a. Bên phải này, b này cộng với lốc 2 của b. Đến đây là hàm đặc trưng rồi này. Đến đây là đạt tiêu chuẩn hàm đặc đặc trưng rồi này. Cái này thì bỏ đi nhá nháp cho mình xem thôi được chưa đến đây bạn nhìn đúng có là dạng chuẩn chưa ví dụ đây là A này cộng với lốc 2 của A đấy bằng B đấy, cộng với lốc 2 của B vậy có phải dạng đây bên này ví dụ đây là F của A bằng F của B không rồi thì đến đây thì ghi tiếp sang bên đây xét hàm số đi để khảo sát hoặc là trưng xem nó như nào xét hàm số FT bằng nhá đấy, bằng là T cộng với loga cơ số 2 của t trong đó t của em nó có là những cái gì nó là cái thằng bình phương này và là cái thằng 2y cộng một này thì với trong khuôn khổ đề bài điều kiện nó cho ấy, thì mình sẽ thấy t của mình là lớn hơn không với điều kiện của x của y và nãy ấy, t sẽ lớn không bạn tính f phải ra t phải ra là một cái này phải ra bằng là, là cộng một trên t nhân với lần là hai thì thằng này hiển nhiên là dương rồi Đấy, vậy thì có phải là ra ft của em luôn đồng biến đồng biến trên khoảng từ không đến dương vô cùng đấy mà đồng biến rồi thì lại đánh cái này là sao nhá đấy thì cái này cái sao của tôi nó sẽ đang tương đương với dạng là đang tương đương là f của hai nhân x cộng một tất cả bình đang bằng f của hai y cộng một không đấy mà đồng biến rồi hàm đồng biến rồi f a và f f b thì khi về chỉ khi là a bằng bằng b tức là hai nhân x cộng một tất cả bình bằng 2y cộng 1. Sau đó em rút giúp thầy cái 2y ra. 2y bằng 2 nhân x cộng 1 tất cả bình trừ đi 1 đâu. Nào, bây giờ quay lại cái yêu cầu đề bài nhá, vừa nãy nó bắt tìm cái gì? Nó bắt là tìm min. 
min của cái biểu thức P bằng là e mũ 2x trừ 1 cộng 4x bình trừ 2y cộng 1. Thì trong đây em nhìn nó toàn là x thôi. Chỉ có mỗi lẻ loi thằng y này này. Vậy thế thế thằng 2y này này. Thì thay xuống. Thì thế thằng 2y này từ trên này xuống dưới dưới đây. Được chưa? Thì thế vào đây nhá. Thì vậy thì được P của thầy bằng gì đây? E mũ 2x trừ 1 cộng 4x bình. Trừ 2y là gì? Trừ đi 2 nhân với x cộng 1 tất cả bình. Trừ đi trừ 1 là cộng 1. Cộng 1 nữa. Vậy tôi phá nó ra này. E mũ 2x trừ 1. À, em 2 trừ 1 này, cộng 4x bình này. À, sorry, 4x bình thì bây giờ mình để ý là nó trừ đi 2x bình ở đằng sau này. Thì còn 2x bình thôi. Cái này là, ở đây là có là gì? 2x nhân 2 là trừ 4x. Cái này là 1 trừ 2, vậy là x hết rồi. Đến đây là hàm của em nó chỉ gọn như này này thôi. Và bạn hãy giúp thầy tìm cái p min ra. P của ta này nha, các bạn hãy đi tìm cho thầy cái p min ra. À, với điều kiện x lớn hơn không nhé. À, P min với điều kiện x lớn hơn không? X, x, x lớn hơn gì nhỉ từ từ đã? X lớn trừ một chứ? À, điều kiện x lớn trừ một. Em tìm thầy cái P min bằng mấy nào? Tự tự tìm vào vỏ nhá. Tìm P min. Nào quan quan sát này bây giờ thử bây giờ đi tìm cái P min này này. À, P thì thầy đã có biểu thức ở trên này rồi. Bây giờ đây xuống đây à, giúp thầy tính này P phải có phải là 2 nhân e mũ 2 x 1 cộng với 4 x 4 không? Đấy, P phải bằng 0. Thì à, bây giờ thầy thấy 2 với 4 chia cùng chia cho 2. Còn e mũ 2 x 1 cộng với 2 x 2 bằng 0. Hay nếu thầy cô lập, thầy viết thành như này. E mũ 2 x 1 bằng 2 x 2 x. Nhá, ok. Thì đến đây thì ra bạn nào mà là làm nhiều ấy, bạn sẽ thấy là hai vế bên này nó có cái sự đối lập về tính đơn, đơn điệu. Nha. Em nhìn nha, nhìn nhanh này, bên trái này em là một hàm số mũ. Cơ số nó là e. Mà cơ số e lớn 1 nên hàm này luôn đồng đồng biến. Bên phải là một hàm bậc nhất. Bậc nhất. Bậc nhất mình học rồi. Tính đồng biến nghịch biến quyết định bởi cái hệ số x này này. Hệ số em x em là âm -2, không phải hàm này nó nghịch biến không? Và ở bên là đồng biến đi lên, bên cái đi xuống thì cắt nhau nhiều nhất thì tại một điểm thôi. Nếu có nghiệm nó sẽ là nghiệm duy nhất. Đấy, và chỗ này nếu mình mình ngồi ngồi mình mò ra, mình cũng ra được một một nghiệm. Chỗ này mò ra là ra được một nghiệm. Tuy nhiên nếu mà mò nó không phải nó nặng mò, không phải nó nặng mò được và không phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh để ngồi ngồi mà mò. Để quan sát thầy vào máy tính này. Này, ví dụ đến đây gặp cái phương trình này nhá, các bạn sẽ nhập vào nhập hẳn phương trình vào máy để cho máy nó giải. E này, e đây đúng không? E mũ này, 2x 1. À, ấn bằng, bằng thì ở cái nút ở chỗ chỗ sơn này này. Nhưng màu đỏ này phải là alpha bằng này, 2 trừ đi 2x. Ok, thầy nhập xong phương trình vào trong máy. Sau đó thì dùng tính năng là sơn này này, ở cái nút CLC những chữ màu màu vàng. Thì bây giờ bấm bấm thì ấn ship. Hay mình hay gọi nó nhau là ship sơn đấy. Đấy, thì bây giờ em có thể nhập bất cứ số gì vào đây, ví dụ ấn 0 này, ấn bằng để em nhìn nhá, lúc này nó sẽ ra cho mình nghiệm x là bằng 0,5 tức là 1 phần 2 Đấy, chỗ này mình sẽ ra nghiệm x là bằng 1 phần 2 nhẩm ra nhá, nó nghiệm duy nhất là x bằng 1 phần 2 Đấy, và mình vừa bảo nhau vừa cái đánh giá của thầy thì cái nghiệm này là nghiệm duy nhất rồi thế này được, được chưa, thực ra cái nhá, ấn ship xôn lại này bạn nhập cái số đấy là số dị được một được ok, kể cả nhập số âm được ờ, thì bạn hiểu thế này này cái tính năng ship là nó sẽ tính cho bạn một cái nghiệm ở gần cái số bạn nhập nhập nhất ở gần cái số bạn nhập nhập, nhập nhất ở đây thực ra có mỗi nghiệm thôi thì bấm số nào mà trả được nhưng ví dụ một cái tình huống như này này ví dụ một bài toán cái phương trình em giải nó ra hai nghiệm chẳng hạn thực tế nó có hai nghiệm ví dụ x bằng một với x bằng năm thì khi bạn bạn xôn nhá khi bạn bạn xôn mà bạn nhập cái x của mình trong máy và nhập bằng không ấy thì nó sẽ chắc chắn nó ra cho bạn cái x x bằng một còn nếu bạn xôn mà ví dụ x bằng bằng bốn chẳng hạn Chắc chắn nó ra cái nghiệm x bằng 5. Kiểu vấn đề không? Tức là cái lấy, nó lấy kinh nghiệm nó gần cái số mà em nhập vào. Nha, nó gần nhất với các số đấy. Thế là một số bài nhiều nghiệm ấy, là muốn làm kỹ hẳn ra ấy, là chúng ta phải ngồi thử rất nhiều khoảng để loại trừ đi để mình tránh bị sót nghiệm. Nhưng còn bài này nghiệm duy nhất rồi thì máy nó ra một cái này yên tâm luôn. Được chưa? Đấy thì cái giá trị nghiệm chính là cái mà chúng ta vừa bấm là 0,5 này này.
ok chưa đấy nghiệm của mình đây nhá rồi bây giờ quay lại cái 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 bảng của mình đây thì sau khi có x bằng 0,5 rồi thì chắc chắn một điều là cái min của mình nó xảy ra tại chỗ này luôn chắc chắn min ở chỗ này thì bạn chỉ tính tính là p min nó giống như cái bài toán thực tế mình học ấy thường là cái điểm làm cho f phải bằng không chính là cái điểm đạt min hay là max đấy trong cái khoảng hay trong cái đoạn người ta cho ấy p min lúc này sẽ là p tại 1 phần hai Đấy, em thay vào cái P thầy nhá thay biểu thức là P ở trên Đấy, thì khi thay vào P thì ra là giá trị là trừ 1 phần 2 nhá, ra trừ 1 phần 2 như vậy con này là bản ảnh là A à, các em chữa và vỏ đi Đấy, thì nhớ cho thầy cái cách ở đây nhá là chúng ta sử dụng máy tính dùng cái tính năng là gì xôn hay muốn bấm máy thì máy nó là cái chữ màu vàng anh nhớ phải bấm ship nhá ship xôn đấy hay mình hay gọi với nhau là ship xôn đấy Đấy, thì cái này nó sẽ giải ra kinh nghiệm cho mình Để giúp mình là giải phương trình ok nha đây lưu ý ở đây là giới thiệu thêm một xíu cái này nhiều bạn biết trước rồi nhiều bạn trước là cũng làm cái này nhiều rồi ở đây thì thầy nhắc chung vậy nhá rồi ai chữa xong rồi giơ tay cho thầy nào đây là bài hai nhá bây giờ chúng ta sang bài ba này bài ba thì thầy sẽ để cho các bạn thời gian các bạn làm nha coi như qua hai ví dụ là bạn mình biết gọi là sơ sơ về cách xử lý kiểu này rồi Đấy, thì bây giờ các bạn làm thầy cái bài số 3 ở trong vở Đây đề bài bài số 3 ở thầy đây Nào các em làm thầy bài bài 3 nhé Đây câu 3 đình 5, 18, 19 Đấy, Xét số thực dương x y thỏa mãn cái đẳng thức này Thì nói chuyện nhớ đất P của thằng kia Ok nhá Bắt đầu rồi biến đổi đi Nếu mà một lúc nữa mà biến đổi mà vẫn thấy nó bí bí ấy, Lúc đấy thì xin sự trợ giúp nhá Và Cứ tự thử làm trước đã bạn xử lý đâu đâu rồi nào cái câu này thì hướng dẫn các bạn cái cách biến đổi nhá cái đoạn đầu tiên là sẽ là cái đoạn mà các bạn sẽ thấy khó khăn nhất là hai không này mũ 2 nhân với x bình trừ x cộng một à, x bình trừ y một nhá bằng này hai x cộng y trên x cộng một tất cả bình nào về ta xử lý như sau thì thứ nhất mình sẽ thấy ở đây này mình mình thấy có x cộng một tất cả bình à, thì thấy có x cộng một tất cả bình tuy nhiên ở bên này thì thấy thấy chưa có x cộng một tất cả bình đâu hết thế vậy thì thầy sẽ biến đổi cái trên lượng trên tử này thì à, trên cái số mũ này hai mũ hai không mười chín mũ này thì viết thành hai nhân này thì nhóm nó ra x bình cộng hai x cộng một để lên nữa có hẳn là thức kia cả à, vì bây giờ lúc đầu nó không có hai x thì chỉ trừ hai x lại một thì vứt ở đây rồi nhá Vậy là chữ y nữa Đấy, bằng là 2x cộng y trên x cộng 1 tất cả bình Đấy chưa Đấy, đây là cái bước đổi thứ nhất bước sau thì thấy là 2019 này mũ này 2 nhân với này x cộng 1 tất cả bình trừ đi mà hoặc là có phải là 2x cộng y không? thì đúng là cái lượng ở bên kia luôn À, đúng cái lượng ở bên phía bên này luôn để mình nhìn này ai cũng y đúng ở đây ở trong đây có luôn này à, x cộng một tất cả bình ở đây cũng có luôn này hãy à, có một tờ bình đây có luôn bây giờ mình à, mình sẽ tiến hành mình, mình tách nó ra cái này thì tách nó thành cái cái thương đây nó là hiệu mà thì tương đương là gì 2019 mũ 2 lần của x cộng một tất cả bình trên 2019 mũ hai lần của hai x cộng y Đấy, sẽ bằng là hai x cộng y trên là x cộng một tất cả bình được chưa? Sau đây các bạn để ý, bạn chỉ cần tích chéo thôi, các bạn chỉ cần tích chéo hai này thành là x cộng một tất cả bình nhân với lại hai không mười chín mũ hai lần x cộng một tất cả bình bằng hai x cộng y nhân với lại hai không mười chín mũ hai lần của hai x cộng y đó thế nếu bây giờ em tư duy cho, cho thầy cái bên bên trái nếu qua cái lượng này là a thì có phải đang là a nhân với lại hai không mười chín mũ hai a không đấy nếu qua cái này là b thì đây có phải là hai không mười chín mũ hai b không vậy hàm đặc trưng của em ở đây là hàm ft nhá bằng t nhân với hai không mười chín mũ hai t được chưa ở đây điều kiện là t của mình là t dương nhá đối tượng kia là dương để em khảo sát ra em sẽ thấy hàm này nó có tính chất đơn điệu Ok 
để em khảo sát thấy đơn điệu em xử lý nốt thầy cái chỗ này nào Đấy, cởi cho các bạn cái nút thắt này nhá các bạn nào chưa viết được thì chúng ta viết nốt vào đi chỗ này sau khi các bạn uh, ra cái liên hệ nhá ở đây sau các bạn sẽ ra gì nhỉ bạn sẽ ra được là x cộng một tất cả bình bằng là hai x cộng y đúng không à, f a bằng f b thì a vào bằng b á thì bạn rút ra thầy ra rút rút y ra À, rút y ra sau đó mình thay thế vào cái p này này thế và p và cùng kết quả cuối cùng của mình ra là đáp án d nhá mười lăm phần tám đấy con này ra là mười lăm phần tám là min của nó nhá đấy thì hôm uh, nay giới thiệu các bạn mời một vài câu thôi thực ra hàm đặc trưng này nó còn nhiều đó nó còn nhiều cái biến thể nhiều cái dạng lắm bây giờ chúng ta nói trước một vài câu như vậy thì uh, vài về nhà nhá lát nữa thì sẽ chụp lên cho các bạn để gửi đến nhóm cho các bạn mình gửi nhóm lên nhá gửi nhóm một số một vài câu thôi thì yêu cầu các bạn làm như sau các bạn làm với thầy tự luận làm tự luận như những cái bài trên lớp này, này. để mình nhớ cách biến đổi nha thế cho những câu tương tự câu trên lớp thôi Đấy, còn các bạn vẫn chụp vở như mọi khi nhá rồi ai xong thì chúng ta nghỉ thầy